。杨紫的超级表白代言人太美了。杨紫是 Valentino 品牌的代言人。近年来，中国娱乐圈涌现了一位备受瞩目的女演员杨紫。她以出色的演技和独特的个人风格，在影视界崭露头角。然而，她不仅是一位才华横溢的女演员，还因其美丽和时尚感而受到关注。近日，杨紫成为 Valentino 品牌代言人，成为该品牌的代表面孔，让人再次赞叹她的独特魅力。杨紫在社交媒体上发布的一条超级留言引起了广泛关注。她在留言中表达了对华伦天奴品牌代言人的喜爱，并称赞她的美丽。这次公开表白不仅让粉丝兴奋不已，也让人们更加关注他与 Valentino 的合作。这不仅是明星与品牌的合作，更是美丽与时尚的完美结合。作为世界知名奢侈品牌，华伦天奴一直注重发现和邀请具有独特魅力的代言人。选择杨紫作为品牌代言人，无疑是对她多方面才华的肯定。杨紫一直以自信、大气的形象深入人心，这与 Valentino 一直倡导的优雅、奢华的品牌形象不谋而合。她不仅是一位出色的女演员，更是一位在时尚领域有着独特眼光的时尚偶像。杨紫与 Valentino 的合作，不仅是品牌形象的提升，更是文化碰撞与时尚创新的结合。他将品牌代言人的角色诠释的淋漓尽致，以独特的气质和风格为 Valentino 注入新的活力。此次合作不仅受到了粉丝们的热烈欢迎，也让人们对 Valentino 品牌有了更深入的了解。总体而言，杨紫超表白好妹代言人杨紫成为华伦天奴品牌代言人，无疑是中国娱乐圈与国际奢侈品牌的一次成功融合。这不仅促进了中国时尚文化的传播，也为 Valentino 在中国市场赢得了更多关注和认可。这一独特的合作注定会成为时尚史上的璀璨篇章。杨紫与 Valentino 品牌代言人的合作引发了社会广泛讨论，人们纷纷表达了对这一组合的赞赏和期待。杨紫的出现让人们看到了她对时尚的敏感度和对独特品味的追求。他不仅在演艺事业上取得了骄人的成绩，还在时尚领域崭露头角，成为年轻一代的时尚偶像。华伦天奴品牌一直以其独特的设计和高贵的品质而备受推崇。选择杨紫作为代言人，显然是看中了她多方面的才华和独特的气质。这不仅是品牌对她的认可，也是对中国新生代艺术家的认可。此次合作不仅有利于瓦伦蒂诺品牌在中国市场的推广，也为中国年轻艺术家在国际时尚舞台上树立了更多榜样。杨紫在超话中表达了代言人的美丽，这也引起了人们对 Valentino 品牌代言人身份的浓厚兴趣。这位神秘的代言人成为媒体和公众强烈关注的焦点。这种曝光也让 Valentino 品牌在社交媒体上获得更多关注。推动品牌在数字时代的营销策略。此外 ，Valentino 与杨紫的合作也代表着中西文化的碰撞与融合。华伦天奴品牌一直致力于传统与现代的结合，而杨紫就是这样一位传统与时尚结合的代表人物。这样的合作不仅为品牌带来新颖的视觉体验，也为文化交流搭建了一座时尚桥梁。综上所述，超话告白代言人杨紫与 Valentino 品牌代言人杨紫的合作，不仅是两人的默契配合，更是时尚与文化的碰撞。这一独特的合作有望引领未来的时尚潮流，为品牌和艺术家带来更多荣耀和关注。这个美丽的时尚故事正在不断发展，让人们对未来充满期待。杨紫，请不要再在古偶圈里徘徊了。近年来。杨紫在影视界的表现备受关注，尤其是在古偶圈。不过，也有观察人士认为，杨紫有足够的实力和人气，应该考虑离开古偶圈，回归主流影视界。本文将讨论杨紫是否应该离开古偶圈，以及她回归主流影视圈的利弊。首先，古偶圈已经成为杨紫事业相对狭窄的发展空间。在古代傀儡圈子里，演员往往需要不断的重复自己。以迎合市场的需求，这可能会导致演员的表演风格变得越来越僵化，缺乏创新和突破。因此，对于杨紫这样有实力、有追求的演员来说，离开古偶圈或许是摆脱这一困境的一个选择。
。其次，回归主流影视行业可以为杨子提供更广阔的发展平台。主流影视行业涵盖的题材和角色类型更加广泛，给了演员更多挑战演技、拓宽表演风格的机会。此外，主流影视行业也更注重演员的综合素质和实力，而不仅仅是颜值或者人气。因此，杨子回归主流影视圈，可以更好地发挥自己的优势，提升自己的艺术价值。不过，离开古偶圈也意味着杨子需要面对新的挑战和竞争。主流影视行业对演员的要求更加严格，更加多样化，要求演员具备更加全面的素质和技能。此外，回归主流影视行业还需要重新建立人脉和资源，这也是演员的重要任务。因此，杨子需要认真考虑自己的实力和资源是否足以应对这些挑战。综上所述，至于杨子是否应该离开古偶圈，回归主流影视圈，我们可以得出结论：这需要根据自身情况进行权衡和选择。如果杨子希望拓宽自己的表演风格，挑战更多不同类型的角色，拥有更广阔的发展平台，那么回归主流影视行业是一个不错的选择。但他需要做好充分的准备，提高自己的综合素质和技能，以应对主流影视行业的挑战和竞争。同时，他也需要重新建立人脉和资源，为自己的发展打下坚实的基础。杨子在国色青春中的亮相让人惊艳，传统与现代的完美融合。大家好，很高兴在这里认识大家。我是豆哥搞笑娱乐，我每天都会分享一些热门娱乐新闻。如果您有兴趣，可以关注一下。在中国影视圈，杨子凭借出色的演技和甜美的形象，赢得了众多观众的喜爱。近日。他在电视剧《国民丽人》中饰演何卫芳，引起广泛关注和热议。《江山美人》是一部以中国传统文化为背景的电视剧，该剧讲述了名门千金何卫芳的故事。在经历了家庭没落、爱情受挫等一系列挫折后，他依靠自己的才华和坚韧，顽强拼搏，重新崛起的故事。在这部剧中，杨子饰演的何卫芳的出现，无疑是最引人注目的亮点。杨子在剧中饰演的何卫芳造型展现出浓郁的中国传统风格，她身穿华丽的旗袍，刺绣图案精美，散发着高贵优雅的气息。旗袍流畅的线条完美勾勒出何卫芳的身材，搭配精美的头饰和耳环，增添了一丝优雅的气息。另外，她的妆容也非常精致，展现出东方女性的雍容之美，眉如远山，眼满秋水，唇如朱红。整个造型充分展现了何卫芳的性格特点。除了惊艳的颜值之外，杨子在剧中的表演也受到好评。他成功塑造了何卫芳的性格和内心世界。面对家庭的没落和爱情的受挫，何卫芳一度陷入绝望和迷茫。但他并没有放弃对生活的追求，而是勇敢地站了起来，用自己的才华和努力重新赢得了家人和社会的尊重。在这个过程中，杨子细腻的表演让人们看到了何卫芳内心的挣扎和成长。他将角色的情感层次展现得如此生动和相关，观众对杨子在剧中饰演何卫芳的造型给予了高度评价。许多人们认为，他的造型不仅展现了中国传统文化的魅力，也展现了他作为演员的多才多艺和可塑性。这样的造型设计无疑为他未来的演艺事业拓宽了可能性。同时，观众也纷纷表示，杨子的演技和形象塑造相得益彰，让他成为了该剧的一大亮点。当然，也有一些观众对杨子和魏芳的造型有不同的看法，他们认为造型过于浮夸，浮夸与角色形象不太相符。不过，这些意见并没有影响杨子的表演和形象塑造，他凭借自己的努力和才华，成功让人们忽略了对他外表的质疑。更多地关注他所扮演的角色和故事情节，这足以证明他的演技实力和魅力。总体而言，何卫芳在《倾国倾城》中的亮相无疑是一大亮点，不仅展现了杨子作为演员的多才多艺和可塑性，也让人们看到了中国传统文化的魅力和东方女性的曼妙之美。同时，杨子在剧中的表演也受到好评，他成功塑造了何卫芳的性格和内心世界。
，相信未来杨子会给我们带来更多优秀的作品和角色。肖战有望参加《微博之夜》吗？网上有消息称，新剧将有新场景，主要演员将休假。前段时间，因为肖战可能无法参加大型活动，引发了粉丝们的一些热议。因为在此之前，肖战官方牵线搭桥，从未正式宣布过他会参加活动吗？由于一些大粉丝误以为肖战可能会出席，不少粉丝已经做好了支持肖战的准备。对于粉丝方面，肖战方立即宣布将为此次活动造成的各种损失提供补贴。不得不说，肖战和他的团队这样宠爱粉丝的情况很少见。在这样的双向形势下，小飞侠自然会愿意一如既往的支持肖战。近日，网上有消息称，肖战有望出席微博之夜活动。事实上，肖战这段时间已经很快开始了新剧的拍摄，他主演的《藏海传奇》已经正式开机。不久前，他的学者般的路透也被曝光。网友们对他这次的新造型评价还是比较高的，因为这部剧的制作团队比较强大，所以观众们都很期待这部作品能够尽快拍摄完成，大家都能看到。据悉，这部剧的拍摄过程相当漫长，而且这段时间剧组似乎还在搭建新的场景，而主演在搭建过程中可能正在休假。此前有网友透露，肖战下次旅行可能会去北京，因此大家猜测他有望出席微博之夜活动。事实上，此前各大平台也举办过不少大型活动，但几乎所有人都没有见过肖战，因为在这部剧之前，肖战就和导演徐克合作拍摄了电影《射雕英雄传》，比较低调。整个拍摄过程中没有任何路透曝光，这种神秘感增加了大家对影片的期待。但有了上次的教训，球迷们不敢轻易相信网上发布的任何赛事行程。大家应该理性等待官方和球队对接的消息，然后再为下一步做进一步的准备。近年来，肖战的人气越来越高，一方面是他个人的努力，另一方面也是粉丝们持续的支持。因此，无论肖战参加什么活动，粉丝都会大力支持他，给予他充足的支持。现场大家的热情不断高涨。肖战这两年一直忙于拍戏，出镜率越来越低，但其实这也是一个优秀演员敬业精神的表现。肖战已经有了足够的人气和流量，不需要太多的曝光度，但这也会导致很多粉丝没有很好的追星体验。但相信一路喜欢肖战的朋友们都已经习惯了这种追星模式，因为大家喜欢肖战。并不是因为他频频露面，而是更喜欢他的作品以及他在努力之后呈现出来的精彩人物。